Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabai ki shagotom. Aita hote YouTube er amader tritiyo class or that corona virus shongkato shomoshar pore. Amader coaching bondo ke jar pore amra dharabai bhabe YouTube er class guru korte si. Tar modhe aita hote tritiyo class. तो आज के अमरा ट्रांसफॉर्मेशन में एक टाइप दूध तो पूर्ण एक टाइप पार्ट शेड होता है फॉर्मेटिव टू नेगेटिव ऐसे चला शिक्षो ये पूर्वे अमरा ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा अंशो दूसरा पार्ट अमरा शिक्षे थी शेड होता है बॉयस चेंज एवं डिग्री तो आज के अपने फॉर्मेटिव थे कि नेगेटिव है कि अमराय पूर्व में जेने थी जे ट्रांसफॉर्मेशन मने होते हैं जैसे एक सेंटेंस से एक सेंटेंस से रूपांतर करा बा पूरी बोर्डर करा ये वो एक ही तरह जे विषय थी आमदेर ख्याल रखते हैं शेर होते हैं जे आमदेर औरतेर पूरी बोर्डर करा जाते हैं और था औरतेर पूरी बोर्डर ना करे एक सेंटेंस थे के एक सेंटेंस तो अमरा खुन मूल आलोचना ही किया थी इखने अमरा जी टॉपिक गुलो देखते बच्चे इगलो अमरे धीरे धीरे शब्द गुलो ही इन्शाल्ला आलोचना कर बो जिगलो बाकी आसे इर मुद्दे अमरा जे छह नंबरे एक्टिव टू पैसिव वॉयस एंड वाइज वर्सा एवं जे चार नंबरे कंपेरिजन ऑफ एजेक्टिव और सच डिग्री जिसे पॉजिटिव थे कंपेटिटिव एवं कंपेटिटिव थे सुपरलेटिव मने एक तरह एक तरह जो पुरे रूपांतर गुला बा पुरी बोर्डर गुला आ शेगला हमने शिक्षित थी तो अस्के हम रा एफर्मेटिव सेंटेंस से के नेगेटिव सेंटेंस से हम रा की भावे आ पुरी बोर्डर कोड बो की रूल्स गुला कि एक उन रूल्स गुला हमने जाना दौड़ तो ये तोरी पड़ा हुए थे ये एक टेप बोई थे ये टेप आउट जब रहने वाला एडवांस जो दिखो जी एडवांस से हमें किस रूल्स पावो और क्या तो जो बहुत ही गाइड ब्रो जेटा से शिक्षण किस रूल्स पावो इन बाबीसे से जो बोई गुला से शिक्षण किस पावो ये भावे अन्य गुला बोयर शोभन में आमी ये तोरी पड़ आशा करिए अमदे शारा जीवो ने इन्शाल्लाह एफर्मेटिव थे कि नेगेटिव बार कौन सा मुश्किल था बना तो अमदे जेले वेरी स्टूडेंट हुए जेसे सी बोल करते से सी एच एस सी कैट को दुबोटी बोल करती किंग बा चाकरी पढ़ थी शोभर जोन में किंतु ये वीडियो टक गुरुत्व पूर्ण जो दे तो जो दे वीडियो टक रूल वन होते हैं जो दिकोर सेंटेंस हम रा ओनली बा एलोन देखी बा और था ओनली बा एलोन था के कोन सेंटेंस है तो खून व्यक्ति के क्षेत्रे और था पार्श्वनेर क्षेत्रे नान बात एवं बोस्तुर क्षेत्रे नथिंग बात एवं शंखर क्षेत्रे नॉट मोर देन अथवा नॉट लेस देन व्यवहार करते होंगे रूल स्टावर होते सी और � व्यक्ति के क्षेत्र में नानबाट, बोस्तुर क्षेत्र में नाथिंग बाट एवं शंखर क्षेत्र में नॉट मोर देन अथवा नॉट लेस देन मुश्किल हो। जब उन अमराजित उदाहरण देखी, only Allah can help us। जो दे Allah कोनो व्यक्ति नॉन, किंतु इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, Allah के व्यक्ति बात जो खीशे वे धोरे ऐसा बोलते कि नहीं कुर्त ताहले ऑनली पुरी बढ़ते हमरा नेगेटिव नान बाट बशा बो एक पौरव बढ़ती जो अंश आता है हमारे एक उन्हें पुरी बढ़ते हो बे और तो हमारे आंसर हो बे नान बाट अल्लाह कैन हेल्प अस ये पर दूसरा बार उधर हम जो हमारे देखी दीपा हैज ऑनली ए फ्यू टॉयस तो एक है ना हमारे देखते हो अच्छी ऑनली कथ सेंटेंसेर जेटा ओनली दरा जेटा किन्हीं दिशा रहा होते हैं शरारत से टॉयस के टॉयस किन्तु कोनो व्यक्ति ना ये रहते हैं बोस्तु ये जो ना दीपा हैज नथिंग बट ए फ्यू टॉयस और था देखना ओनली पूरे बढ़ते हमरा नथिंग मशहूर ठीक है सर जेतु टॉयस ये रहते हैं बोस्तु ये पर सेंटेंसेर ताहले ये टाइप के हम दुई भावे करते पड़े एक तो जैसे he is not more than five अथवा he is not less than five जब तार बहुत मात्र पाँच बस तार माने शे पाँच बस रे बेशी ना 
কিংবা পাঁচ বছরের কম না ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটাই কারেক্ট আমরা যদি নট মোর দেন ইউজ করি তাহলে হবে অথবা নট লেস দেন ইউজ করি তাহলে হবে এটা সবসময় সংখ্যার ক্ষেত্রে ইউজ করব এটা ছিল আমাদের প্রথম রুলস এরপর দ্বিতীয় রুলস যদি আমরা দেখি রুল টু তে যদি কোনো সেন্টেন্সে এ অ্যান এভরি বা অল থাকে তাহলে এগুলোর পরিবর্তে আমাদেরকে বসাতে হবে দেয়ার ইজ নো এরপরে যে সাবজেক্ট আছে এই ডট ডট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডট ডট এরপর বাট এই ডট ডটের জায়গায় আমরা যেটা বসাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সে উল্লেখিত সাবজেক্টকে আমরা বসাবো ঠিক আছে এরপর বাট বসবে তারপরে বাকি যে অংশ আছে সেটা বসবে এখানে উল্লেখ উল্লেখ করার মতো একটা বিষয় হচ্ছে এ অ্যান্ড বা এভরি বা অল এই প্রত্যেকটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই সেন্টেন্সে মিনিংটা কিন্তু একই আচ্ছা আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি তারপরেই কিন্তু আমরা বিষয়টা আরও আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে তো আমরা প্রথম উদাহরণ যদি দেখি এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড যে প্রত্যেক মায় তার সন্তানকে ভালোবাসে তাহলে এভরি পরিবর্তে আমরা কী বসাবো দেয়ার ইজ নো তাহলে দেয়ার ইজ নো তারপর আমাদের যে সাবজেক্ট মাদার তাহলে দেয়ার ইজ নো মাদার তারপর হচ্ছে আমাদের রুলস হচ্ছে হচ্ছে বাট বসবে তারপরে লাভ সার চাইল্ড যে যে অংশটুকু বাকি আছে এই অংশটুকু আমরা বসাবো অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হবে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার চাইল্ড এর পরবর্তী উদাহরণ হচ্ছে অল মেন আর মর্টাল তাহলে এখানে হবে দেয়ার ইজ নো মেন বাট মর্টাল এখানে আরেকটা বিষয় আমি নোটা করে দিয়েছি যে এটাকে আমরা আরেকভাবেও পরিবর্তন করতে পারি আসলে আমরা যখনই ট্রান্সফরমেশনের রুলসগুলো শিখবো একটা বিষয় আমরা সবসময় মাথায় রাখব যে আমাদের অর্থের পরিবর্তন না করে একটা সেন্টেন্সকে কিন্তু অনেকভাবেই পরিবর্তন করা যায় এই জন্য এক্ষেত্রে শুধু একটা অ্যান্সারই যে কারেক্ট হবে সবসময় এরকম না এক্ষেত্রে একাধিক অ্যান্সারও আমাদের কারেক্ট হতে পারে যদি আমাদের মিনিং বা সেন্টেন্সের যে সেন্সটা এটা যদি পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ আমরা যদি নেগেটিভ করব কিন্তু আমাদের মূল যে অর্থ সেন্টেন্সের যে মূল সেন্সটা সেটা ঠিক থাকবে এক্ষেত্রে এই জন্য আমরা অল থাকলে আমরা নো বসাতে পারি যেমন অল মেন আর মর্টাল তখন আমাদের আমরা লিখতে পারি নো মেন আর ইমরটাল তো এক্ষেত্রে আমাদের মর্টালের যে অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত শব্দ মর্টালের বিপরীত শব্দ হচ্ছে ইমরটাল এই ইমরটাল আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা মর্টাল ব্যবহার করি তাহলে আমাদের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে কারণ অল মেন আর মর্টাল এর অর্থ হচ্ছে সব মানুষই মরণশীল আর নো ম্যান আর ইমরটাল এর অর্থ হচ্ছে কোনো মানুষই অমরণশীল না অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার মানে মরণশীল অর্থাৎ যদি এখানে ইমরটাল ইউজ না করি তাহলে অর্থ হবে নো ম্যান আর মরটাল তাহলে কোনো মানুষই মরণশীল না তাহলে আমাদের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে মরটালের অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ ইমরটাল ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এইভাবে যদি আমরা করি এটাকে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কারেক্ট হবে এর পরবর্তী উদাহরণ হচ্ছে এ প্যাট্রিয়ট লাভ হিস কান্ট্রি তো এখানে আমরা এর আগে দেখলাম যে এভরি বা অল কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ এই এ দ্বারা কিন্তু মূলত একজনকে বোঝানো হচ্ছে না আমি আবার বলি এ বা অ্যান যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে ওই এ বা অ্যান দ্বারা কিন্তু ওই এক একজন ব্যক্তি বা একটা বস্তুকে বোঝানো হয় না মূলত ওই জাতীয় সবাইকে বোঝানো হয় এবং সবাইকে মিন করার অর্থেই এই এটা ব্যবহৃত হয় যেমন এই প্যাট্রিয়ট লাভ হিস কান্ট্রি এর অর্থ হচ্ছে যে একজন দেশপ্রেমিক তার দেশকে ভালোবাসেন তার মানে এই একজনই কি শুধু ভালোবাসেন না এটা তার অর্থ হচ্ছে যে সব দেশপ্রেমিকে তার অর্থাৎ অল প্যাট্রিয়ট লাভ হিস কান্ট্রি এইটা মিন করতেছে বা এভরি প্যাট্রিয়ট লাভ হিস কান্ট্রি এইটাকেই কিন্তু এই এ দ্বারা মিন করা হচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে এই জন্য আমাদের এ অ্যান্ড এভরি অল এর প্রত্যেকটার মিনিং কিন্তু সেন্টেন্সে একই এই জন্য এক্ষেত্রে আমাদের একই রুলস প্রযোজ্য তাহলে এই প্যাট্রিয়ট লাভ হিস কান্ট্রি তাহলে আমি দেয়ার ইজ নো প্যাট্রিয়ট বাট লাভ হিস কান্ট্রি এরপরে এভরিবডি ইজ লাইবল টু ইউর তাহলে একই রুলস এভরি আছে যেহেতু তাহলে দেয়ার ইজ নো বডি বাট ইজ লাইবল টু ইউর তো এইখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা ব্যবহার করি যেটা একটু আগে আমি বললাম যে আমরা নেগেটিভ করার সময় আমরা অনেকভাবে এটাকে বা এই ট্রান্সফরমেশনগুলোকে আমরা অনেকভাবে অনেক নিয়মে চেঞ্জ করতে পারি অর্থের পরিবর্তন না করে এক্ষেত্রে আমরা যে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করেও আমরা একটা সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করতে পারি যখন এভরি থাকবে কোনো সেন্টেন্সে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত করতে পারি কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত করলে যেটা হবে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত যে ক্লোজটা থাকবে যে পার্ট থাকবে ওই অংশটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে তো আমরা যদি উদাহরণ দেখি বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো এবং এভরি মাদার লাভ হার চাইল্ড একটু আগে আমরা শিখলাম যে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ হার চাইল্ড এটা যেরকম কারেক্ট তেমনি আমরা এটাকে লিখতে পারি দেয়ার ইজ নো মাদার হু হুটা হচ্ছে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন যেটা কথা আমরা একটু আগে নোটে আমরা দেখলাম যে দেয়ার
আমরা যখন রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে আসবো তখন আমরা কি করতে হবে এই ক্রোসটা এই অংশটা অবশ্যই নেগেটিভ করতে হবে যেমন পূর্বর কি হবে ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড অর্থাৎ এইভাবে আমরা করলে এটাও আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে রুল থ্রি হচ্ছে কোনো সেন্টেন্স যদি আমরা মাস্ট তারপর হ্যাভ টু হ্যাস টু বা হ্যাড টু দেখি তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এগুলোর পরিবর্তে ক্যান নট বাট বা কুড নট বাট বা ক্যান নট হেল্প এগুলো বসাতে হবে তো ক্যান নট হেল্প যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভার প্লাস আইএনজি অর্থাৎ ভার্বের সাথে আমাদের আইএনজি যুক্ত করতে হবে আবার বলতেছি যে ক্যান নট বাট ক্যান ন কুড নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প যে কোনোটা আমরা ব্যবহার করব তো সবসময় না যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুড নট কুড নট আমরা ব্যবহার করবো পাস টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখবো হ্যাড টু আছে তখন কিন্তু আমরা কুড নট ব্যবহার করব কিন্তু যখন দেখবো হ্যাপ টু বা হ্যাস টু বা মাস্ট আছে তখন আমরা ক্যান নট বার্ড ব্যবহার করব আর যখন আমরা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করব তখন আমাদের মূল ভার্বের সাথে অবশ্যই আইনজি যুক্ত করতে হবে তাহলে আমরা উদাহরণ দেখি ইউ মাস্ট ডু ইট তাহলে এর আনসার হবে ইউ ক্যান নট বাট ডু ইট ঠিক আছে মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট ঠিক আছে এরপরে যদি দেখি ইউ হ্যাভ টু ডু ইট তাহলে ইউ ক্যান নট বাট ডু ইট এখন আমরা যদি দেখি হি হ্যাড টু গো দেয়ার এখানে কিন্তু আমাদের হ্যাভ নেই বা হ্যাজ নেই এখানে হচ্ছে হ্যাড এই যেটা পাস টেন্স ঠিক আছে যে হি হ্যাড টু গো দেয়ার তাহলে এখানে আমাদের ক্যান নট কিন্তু হবে না এখানে হবে আমাদের কুড নট হি কুড নট বাট গো দেয়ার অথবা হি কুড নট হেল্প গোয়িং দেয়ার যদি আমরা যদি হেল্প ব্যবহার করি প্রত্যেকটা যখন প্রথম সেন্টেন্সকে আমরা কিন্তু হেল্প ব্যবহার করে চেঞ্জ করতে পারতাম তখন আমাদের অ্যান্সার হতো যে ইউ মাস্ট ডু ইট এটার অ্যান্সার হতো ইউ ক্যান নট হেল্প ডুইং ইট ইউ ক্যান নট হেল্প ডুইং ইট ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে যদি আমরা হেল্প ব্যবহার করি ভাবের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে তো দুইটাই কারেক্ট এরপর হচ্ছে চার নম্বর রুলস হচ্ছে যে বোথ ডট ডট অ্যান্ড বা শুধু অ্যান্ড দ্বারা দুটি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা ভার্ব যুক্ত থাকলে নট অনলি বাট অলসো এই রুলসটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ বোথ দ্বারা আমরা জানি বোথ শব্দটা দ্বারা সবসময় দুইটা ব্যক্তি বস্তুকে বোঝানো হয় এবং অ্যান্ড দ্বারাও শুধু বোধ ছাড়া বোধ ছাড়া শুধু অ্যান্ড দ্বারাও কিন্তু দুইটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা ভার্ব যুক্ত থাকতে পারে ঠিক আছে যেমন আমরা উদাহরণ যদি দেখি বোধ রানা অ্যান্ড জনি আর গিল্টি রানা এবং রনি উভয় দোষী তো তাহলে নট অনলি রানা তাহলে আমাদের বোধ উঠে যাবে অবশ্য দেখি নট অনলি রানা বাট অলসো জনি ইজ গিল্টি ঠিক আছে যে নট অনলি রানা শুধু রানা নয় জনিও দোষী এরপর আই লাইক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এখানে কিন্তু বোথ নেই আমি কিন্তু বোধ দিয়েও এই সেন্টেন্সটা করতে পারি আই লাইক বোথ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং কিন্তু বোধ সবসময় যে থাকবে এরকম না নাও থাকতে পারে যেমন আই লাইক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং তাহলে আই লাইক নট অনলি রিডিং বাট অলসো রাইটিং ঠিক আছে এরপর হচ্ছে পাঁচ নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু অ্যাফর্মেটিভ কে যখন আমরা নেগেটিভ করব এক্ষেত্রে আমাদের উপরে যে রুলসগুলো আমরা পড়লাম এই রুলসের অন্তর্ভুক্ত এগুলো নাও হতে পারে তখন আমাদের করতে হবে কি আমাদেরকে অ্যান্টোনিম ব্যবহার করে এগুলোকে নেগেটিভ করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হবে এবং সাথে সাথে যে মূল যে শব্দটা ওই শব্দটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে এই জন্য তোমরা অ্যাডভান্স বই যেটা তোমাদেরকে তোমাদের আসলে সবার কাছেই আছে যেহেতু আমরা এখনও ক্যাক্টোলজের যে ভর্তি গাইড সবগুলো হাতে পাইনি শুধু বাংলা পেয়েছি তো ইংলিশটা যখন পাবো তখন আমরা সেখান থেকে পড়বো অনেক কিছু তো আপাতত অ্যাডভান্সে তোমরা দেখবে যে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভের যে ট্রান্সফরমেশনের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ এর অংশটা যেখানে আলোচ আলোচনা করা হয়েছে সেখানে অনেকগুলো অ্যান্টোনিম দেওয়া আছে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি বা বেশি আমাদের ব্যবহার করতে হবে সেগুলোর অ্যান্টোনিম দেওয়া আছে সেই চার্টটা তোমরা অল্প কিছু আছে এক পৃষ্ঠার মধ্যেই সেগুলো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আজকেই মুখস্থ করে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে এইগুলো তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এবং চেঞ্জ করতে পারবে তাহলে এগুলো আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব ম্যান ইজ মর্টাল তাহলে আমি যদি লিখি ম্যান ইজ নট মর্টাল তাহলে তো আমাদের অর্থে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে মর্টালের অ্যান্টোনিম ইম মর্টাল এটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ম্যান ইজ নট ইম মর্টাল আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যাড ভার্ভকে আমাদের সেন্টেন্স অ্যাড ভার্ভও থাকতে পারে অ্যাড ভার্ভেরও আমরা অ্যান্টোনিমটা ব্যবহার করবো যেমন হি অ্যাক্টেড ওয়াইজলি তাহলে হি ডিড নট অ্যাক্ট ফুলিশলি ওয়াইজের বিপরীত শব্দ হচ্ছে ফুলিশ আর ওয়াইজলি এর বিপদ হবে তাহলে ফুলিশলি ঠিক আছে 
তেমনি আমি যদি বলি হি ইজ হি ইজ এ পোর ম্যান তাহলে কি হবে হি ইজ নট এ রিচ ম্যান তাহলে আমি বলবো ইট ইজ ডে তাহলে কি আমার এন্ট্রেন কি হবে এর নেগেটিভ কি হবে ইট ইজ নট নাইট ঠিক আছে এইরকম যেগুলো আমরা কোনো রুলসের মধ্যে পড়বে না তখন অন্য ওইগুলোকে আমরা কি করব এরকম অ্যান্টোনিম ব্যবহার করে এটাকে পরিবর্তন করব অর্থাৎ অ্যাফর্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করব এবার রুল সিক্স হচ্ছে অলওয়েজ থাকলে আমাদেরকে নেভার ব্যবহার করতে হবে এবং যে মূল শব্দটা এর অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে আর সামটাইমস থাকলে আমাদেরকে নট অলওয়েজ ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা রুলস কিন্তু তোমরা খাতায় নোট ডাউন করবে যারা ভিডিও দেখতেছ ঠিক আছে তো খাতাগুলো নোট করে রাখবে এরপর প্র্যাকটিস করবে এই রুলসগুলো আবার পড়বে তো অলওয়েজ থাকলে আমাদের নেভার হবে এবং অ্যান্টোনিম ব্যবহার করতে হবে আর সামটাইমস থাকলে নট অলওয়েজ ব্যবহার করতে হবে যেমন আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ তাহলে অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমরা কী বসাবো নেভার তাহলে আমাদের আছে আই নেভার আর রিমেম্বারের অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফরগেট রিমেম্বার মানে মনে রাখা বা স্মরণ রাখা ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া আই অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ আমি তোমাকে সবসময় স্মরণ রাখব তাহলে আই নেভার ফর গেট ইউ আমি তোমাকে কখনো ভুলবো না তো অর্থ কিন্তু একই স্মরণ রাখবো তার মানে কি কখনো ভুলবো না তো এইভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে যেমন হি সামটাইমস স্মোক সে মাঝে মাঝে ধূমপান করে তাহলে হি ডাজ নট অলওয়েজ স্মোক তার মানে সে সবসময় ধূমপান করে না মানে মাঝে মাঝে করে হি সামটাইমস স্মোক তাহলে নেগেটিভ হবে হি ডাজ নট অলওয়েজ স্মোক যেহেতু সামটাইমস থাকলে নট অলওয়েজ নিয়ে আসতে হবে এরপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রুলস রুল সেভেন তো যে মোট বারোটা যদিও এই এখানে আমি অনেকগুলো রুলসকেই আমি সংক্ষেপে নিয়ে এসেছি শর্টকাট করে দিয়েছি এগুলো কিন্তু বইয়ে কিন্তু আমি যে রুলসগুলো আলোচনা করব যতগুলো সবগুলো যদি আমি আলাদাভাবে দেখাই দেখাতে চাই তাহলে এই রুলস বিশ থেকে পঁচিশটা রুলস হয়ে যাবে এগুলোকে আমি সংক্ষেপে সহজভাবে সাজিয়েছি যাতে আমরা খুব সহজেই মুক্ত করতে পারি মনে রাখতে পারি তো এই রুলসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা দুইটা ভাগে মূলত অ্যাফর্মেটিভ নেগেটিভ বা দুইটা পার্টে আমরা শিখবো এই ভিডিওর পরে আমরা অ্যাফর্মেটিভ নেগেটিভের উপর আরেকটা ভিডিও তৈরি করব যেখানে বাকি অংশটা আলোচনা করা হবে তো রুল সেভেন হচ্ছে আজকের আলোচনার শেষ রুল তো এই রুলসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে প্রথমত হচ্ছে যে ম্যানি যখন থাকবে কোনো সেন্টেন্সে তখন আমাদের নট এ ফিউ ব্যবহার করতে হবে আর যখন অনলি এ ফিউ অথবা এ ফিউ থাকবে তখন আমাদের নট ম্যানি ব্যবহার করতে হবে আমি আবার বলতেছি যখন আমাদের ম্যানি থাকবে তখন নট এ ফিউ আর যখন অনলি এ ফিউ বা এ ফিউ থাকবে তখন নট ম্যানি ব্যবহার করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ম্যানি এবং ফিউ এই শব্দ দুটো আমরা ব্যবহার করি কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে নাউনগুলো আমরা কাউন্ট করতে পারি যেগুলো কাউন্টেবল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ম্যানি এ ফিউ এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যেগুলো দেখবো লিটল মাছ এগুলো কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন বা মা ভেরি এগুলো কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে আর ম্যানি ফিউ এগুলো হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে এ লিটলের পরবর্তী অংশ হচ্ছে যে এ লিটল যখন থাকবে তখন কিন্তু হবে নট মাছ এ লিটল থাকলে হবে নট মাছ আর মাছ থাকলে হবে নট এ লিটল আর ভেরি থাকলে হবে নট এ লিটল এখন আমরা যদি উদাহরণ দেখি এটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো তো প্রথম উদাহরণ হচ্ছে আই ওয়ান্ট মাছ মিল্ক মাছ মানে বেশি যে আই ওয়ান্ট মাছ মিল্ক আমি বেশি দুধ চাই তাহলে কি আই ডু নট ওয়ান্ট এ লিটল মিল্ক যে আমি কম দুধ চাই না তার মানে কি আমি বেশি দুধ চাই যে আই ওয়ান্ট মাছ মিল্ক তাহলে নেগেটিভ কি হবে আই ডু নট ওয়ান্ট এ লিটল মিল্ক তারপর হচ্ছে অ্যাফর্মেটিভ হচ্ছে আই নিড এ লিটল মিল্ক তাহলে ঠিক অপোজিট হবে আই ডু নট নিড মাছ মিল্ক যে আই নিড এ লিটল মিল্ক আমার অল্প দুধ প্রয়োজন তাহলে আই ডু নট নিড মাছ মিল্ক তাহলে আমার বেশি দুধ প্রয়োজন না তো এরপরের উদাহরণ যদি আমরা দেখি যে আই হ্যাভ ম্যানি ফ্রেন্ডস আমার অনেক বন্ধু আছে তাহলে আই হ্যাভ নট এ ফিউ ফ্রেন্ডস যে আমার অল্প সংখ্যক বন্ধু নেই তার মানে কি অনেক বন্ধু আছে তাহলে ম্যানি থাকলে নট এ ফিউ তো এখানে দুইটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে লিটল আর এ লিটল এবং ফিউ এবং এ ফিউ এই দুইটার মধ্যে কিন্তু আকাশ আর পাতাল অর্থাৎ দিন রাত পার্থক্য দুইটা পুরাটা একটা একটার পুরাই অর্থ দিক থেকে একেবারে অপোজিট লিটল আর এ লিটল দেখতে মনে হচ্ছে একই শুধু একটাতে এ যুক্ত আছে আবার ফিউ এবং এ ফিউ 
এদের মধ্যে শুধু পার্থক্যকে একটাতে এ যুক্ত আছে একটাতে এ যুক্ত নেই কিন্তু এই কারণেই কিন্তু এদের মধ্যে অর্থগত অর্থের দিক থেকে বিশাল এক পার্থক্য তৈরি হয় যখনই আমরা দেখবো কোনো সেন্টেন্সের লিটল শব্দটা আছে যেখানে এ নেই এই লিটলের অর্থটা সবসময় নেগেটিভ অর্থ করে অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে এই লিটল দ্বারা বোঝায় আমি যদি বলি আই হ্যাভ লিটল মানি এই লিটল দ্বারা বোঝানো হয় যে এত কম যে না থাকার মতো অর্থাৎ শুধু লিটল যখন থাকবে তখন এটা অর্থ হচ্ছে যে এত কম যে না থাকার মতো যে না থাকলে যেরকম অবস্থা হয় ঠিক ওই রকম এত খুবই কম পরিমাণ এবং এই লিটল যখন বলবে কোনো সেন্টেন্সে বলা হবে তখন এটা তারা বুঝবো যে এ লিটল মানে হচ্ছে যে কিছু সংখ্যক বা অল্প পরিমাণ যেটা মানে সাফিসিয়েন্ট এক কথা এটা সাফিসিয়েন্ট আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে আর লিটল বললে যে একেবারেই না থাকার মতো আর এ লিটল মানে তার মানে কিছু পরিমাণে আছে ঠিক আছে তেমনি ফিউ যখন বলা হবে তখন এটা তারা একেবারেই না থাকার মতো একটা অবস্থা নির্দেশ করে যদি আমি বলি আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস তার আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস যদি আমি বলি তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে যে আমার এত কম বন্ধু আছে যে না থাকার মতো ঠিক আছে নাই বললেই চলে এরকম তেমনি যদি বলি আই হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস তখন কিন্তু যে আমার কিছু সংখ্যক বন্ধু আছে তার মানে সেটা যথেষ্ট পরিমাণ ঠিক আছে তার মানে যখন আমরা লিটল দ্বারা কোনো সেন্টেন্স তৈরি করবো এটার অর্থ হচ্ছে যে না থাকার মতো একেবারে এত কম পরিমাণ যে না থাকার মতো আবার এই লিটল যখন বলবো তখন যে এটা কিছু পরিমাণ বুঝাবে আর ফিউ দ্বারা না থাকার মতো সংখ্যা আর এ ফিউ দ্বারা হচ্ছে কিছু পরিমাণে আছে অর্থাৎ পজিটিভ অর্থ নির্দেশ করবে তো এই বিষয়গুলো আমাদের পরবর্তীতে আবার কাজে লাগবে যখন আমরা বিশেষ করে ট্যাক কোয়েশ্চেন শিখব তখন কিন্তু আমাদের এগুলো খুবই কাজে লাগবে ঠিক আছে এরকম আরও অনেক ই আছে যেগুলো আমাদের পরবর্তী গ্রামাটিক্যাল পার্টগুলো শিখতে সহায়তা করবে তো আজকের আলোচনা যেহেতু আমরা একটা দুইটা পার্টে শিখবো তো আজকের ফেমিটি নেগেটিভের এই ক্লাস এখানেই শেষ তো সবাই এগুলো নোট করবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে আর এই ওটা শেষ হওয়ার পরে আমি একটা টেস্ট দিব সেই টেস্ট তোমরা অবশ্যই নিজের খাতায় করবে ঠিক আছে আমি অ্যান্সারও দিয়ে দিব তো সেটা সেকেন্ড পার্টের পরে তো সবাই ভালো থেকো সাবধান থেকো বাসায় থেকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ